আমাদের র মেটেরিয়াল যেগুলো আমরা ফাইবার হিসেবে ফাইবার ব্যবহার করি এগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক্স একটা ভালো ভেরিয়েশন থাকে মোটামুটি অন এন অ্যাভারেজ ভালো একটা ভেরিয়েশন থাকে কখনো আমরা হোমোজিনিয়াস মানে একই ধরনের পাই না এটার কারণ দুইটা বলছে একটা হলো ন্যাচারাল ফাইবারের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট কালটিভেশন কন্ডিশন আমরা জানি যে কালটিভেশন যে কন্ডিশন আমাদের যে এনভায়রনমেন্ট আছে এটার বড় ইফেক্ট আছে অথবা একই কটন একটা কটন বললে মধ্যে হইলো ফাইবারগুলো যখন জেনারেশন হয় জেনারেশন টাইম এর সাথেও দেখা গেছে যে ভেরিয়েশনের কারণে একটা কটন বলের মধ্যে ফাইবারের যে প্রপার্টিজগুলো আছে এটার মধ্যে ভেরি করে দেখা গেছে লেন্থের ভেরিয়েশন দিতে পারে মেচুরিটি লেভেলে ভেরিয়েশন দিতে পারে কালারে ভেরিয়েশন দিতে পারে এর মানে হইলো যে ন্যাচারাল ফাইবার অবশ্যই একটু ভেরিয়েবল হবে একরকম হোমোজিনাস কখনই হবে না এট দ্য সেম টাইম যখন আমরা আবার ম্যানমেড ফাইবার কথা চিন্তা করি ম্যানমেড ফাইবারের ক্ষেত্রে তোমরা যদি এখন পড়তেছো ম্যানমেড ফাইবার যে ড্রাই ওয়েট যে মেল্ট স্পিনিং আছে ওই জায়গাও আমাদের যখন স্পিনারটি যখন এক্সক্রুশন হয় এক্সক্রুশন রেট তারপর ড্রয়িং হয় ড্রয়িং এর রেশিও এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে দেখা গেছে যে আমাদের ফাইবারের প্রপার্টিজগুলো ভেরি করে তাহলে একবারে সিম্পলি কথা হইলো যে আমরা যে র মেটেরিয়ালগুলো ইউজ করি এগুলোর ক্যারেক্টারিস্টিক্স কখনো সেম না একই রকম না হোমোজিনিয়াস না নিজের মধ্যে ভালো একটা ভেরিয়েশন থাকে আমরা আগের ক্লাসগুলোতে আলোচনা করছি যে ফাইবার লেন্থ বড় হলে কি হবে ছোট হলে কি হবে মেচুরিটি লেভেল ভালো হলে কি হয় কম হলে কি হয় ইমিচুর ফাইবার হলে কী প্রবলেম হয় তো এগুলো এর আগে আলোচনা হয়ে গেছে অলরেডি তো এই জন্য কিছু ইফেক্ট আমরা পাওয়া যায় হ্যাঁ এই জন্য এটা একটা চ্যালেঞ্জ আমাদের জন্য তা আমাদের টার্গেট হইলো একটু ভালো করে বোঝা আমাদের টার্গেট হইলো একটা কনসিস্টেন্ট ইয়ান কোয়ালিটি যে একটা ইয়ানের এভরি সেকশনে প্রত্যেকটা পয়েন্টে ইয়ানের কোয়ালিটি একই রকম হবে এরকম যদি হয় ইয়ানের এক পোর্শনে স্ট্রেন্থ অনেক বেশি বড় লেন্থের ফাইবার পোর্শন স্ট্রেন্থ বেশি আর এক পোর্শন অনেক উইক আবার এরকম যদি হয় যে না ইয়ানের এক জায়গায় হেয়ারিনেস কম এক জায়গায় হেয়ারনেস বেশি এক জায়গায় মিউচুয়াল ফাইবার বেশি আর এক জায়গায় ইমিউচুয়াল ফাইবার তাইলে আমরা একটা কনসিস্টেন্ট ইয়ান পাবো না যার কারণে আমরা কনসিস্টেন্ট ইউনিফর্ম ফেব্রিকে পাওয়া যাবে না দেখা যাচ্ছে কালারের পরে শেডের বিভিন্ন রকম শেড হয়ে যেতে পারে অথবা এক জায়গায় একরকম হেয়ারনেস আর এক জায়গায় অন্যরকম হেয়ারনেস হতে পারে স্ট্রেন্থের ভেরিয়েশন হতে পারে এক কথা একদম ভেরিয়েবিলিটি অনেক বেশি হয়ে যাবে কিন্তু আমাদের টার্গেট হইল যে একটা কনসিস্টেন্ট ইয়ান কোয়ালিটি আমরা ইয়ান প্রোডাকশন করব এই জন্য আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ এই জায়গায় হইলো র মেটেরিয়ালের ভেরিয়েশন স্পিনিং এর মধ্যে এটার জন্য আমরা কিছু কাজ করি মূলত মূল কথা হলো এটাই এটার জন্যই আমরা কিছু কাজ করি মিক্সিং অ্যান্ড ব্লেন্ডিং এখন মিক্সিং কি ব্লেন্ডিং কিটা আমরা আলোচনা আসতেছি এখন আমরা যদি আমাদের এই যে এসবিআই দিস হ্যাঁ বলেন স্যার क्वेश्चन থাকলে বলো ম্যাচুরিটি লেভেল আর এর প্রভাবটা কি দেখতে যদি বলতে মনে আছে তো হ্যাঁ ম্যাচুরিটি লেভেল বলতে আর সহজে বলি যে সেল ওয়ালে সেলুলোজির পরিমাণ মনে আছে তো কথাটা ওই যে আমরা একটা কিডনি শেপ ডায়াগ্রাম দেখাই তারপরে মাসখানে লুমেন দেখাই সেল ওয়াল দেখাই আচ্ছা দেখো মেচুরিটি যদি বেশি হয় মানে কি আমরা বলছিলাম যে ফিফটি থেকে এইটটি পার্সেন্ট যদি সেলস থাকে তাহলে আমরা মেচুর ফেভার বলি লেস দেন টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হলে আমরা ডেট ফেভার বলি সেলুলোজের পরিমাণ কম হইলে ডাই টিকা পার্সেন্টেজ মানে ডাই অ্যাবজরবেন্সি ক্যাপাসিটিটা কম হয় আচ্ছা তাইলে ওই যে যেই জায়গায় ইমিউচুয়েট ফেভার থাকে তাদের শেডটা কালার শেডটা একরকম হবে আর যে জায়গায় মেচুয়েট ফেভার থাকে তাদের কালার শেডটা একরকম হবে যদি মেচুরিটি লেভেলে খুব বেশি ভেরিয়েশন করে তাহলে কখনো আমরা একটা ইউনিফর্ম শেড পাবো না ফেব্রিকের মধ্যে ডাইং এর পরে দেখা যাবে পিকি ডাইং কোথায় একরকম কালার অন্য জায়গায় অন্যরকম কালার মানে রেড এর মধ্যে তো রেড কালারই করছো বা ব্ল্যাক কালারই করছো তুমি কিন্তু কালারটা ইউনিফর্ম হবে না বুঝে গেল কথা जेनारेशन है বিভিন্ন ভেরিয়েশন থাকতে পারে আবার এট দ্য সেম টাইম তুমি যদি ম্যানমেড ফাইবার কথা চিন্তা করো ওই জায়গায় আমাদের যে প্রোডাকশন প্রসেস প্রোডাকশন কন্ডিশন তোমরা কি ড্রাই ওয়েট মেল্ট স্পিনিং বলতে পড়ছো মনে হয় অলরেডি পড়ছো নাকি ড্রাই ওয়েট মেল্ট মিস্ট জেল এগুলো পড়ে ফেলা হয়েছে নাকি এটা পড়া হয়েছে হ্যাঁ পড়া হয়েছে ওই জায়গায় একবার যে শেষ দিকে কিছু কথা আছে যে স্পিনার রেট আমরা পার্টস আছে ওই জায়গায় এক্সক্রুশন রেট মানে পলিমার যে মেল্ট হওয়ার পরে কি স্পিডে বের হবে এটার উপর ডিপেন্ড করেও দেখা গেছে যে এদের মরফোলজিক্যাল স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে যায় আবার ড্রয়িং হয় মানে টানা হয় টানা হয় ডাইমেনশন স্টেবল করার জন্য 
आलोचना একদম সহজ কথা হইলা মিক্সিং কা কে বলি আমরা দেখো ইফ डिफरेंट গ্রেড অফ সেম ফাইবার ফাইবারটা একই দ্যাট কটন ফাইবার কটন ফাইবারের डिफरेंट গ্রেড আমরা গ্রেড দেখাইছিলাম তোমাদের যে আমেরিকান গ্রেডিং ওনে আছে কিনা গুড মিডলিং স্টিক মিডলিং স্টিক লো মিডলিং লো মিডলিং গুড ফেয়ার এগুলো দেখাইছিলাম একবার একটা চার্ট দেখাইছিলাম আমেরিকান কটন গ্রেডিং এর তাহলে একই অরিজিনে যদি হয় এদের মধ্যে আমাদের গ্রেড আছে বিভিন্ন গ্রেড আছে এই যে কালার গ্রেড দেখাইছিলাম তোমাদেরকে আমি প্লাস বি আর ডি দেখানোর সময় डिफरेंट গ্রেডের হইতে পারে আবার এরকম হইতে डिफरेंट অরিজিন হইতে পারে কিছু ধরো ইন্ডিয়ান কটন কিছু ধরো সিএস উজবেকিস্তানের অথবা চাপ বেরিন কটন বিভিন্ন দেশের কটন যদি আমরা সেম টাইপ অফ ফাইবার বাট डिफरेंट অরিজিন হইতে পারে অথবা डिफरेंट গ্রেড হইতে পারে যদি একসাথে রাখি একসাথে করি ফাইবারগুলোকে এইটারে বলতেছে আমরা মিক্সিং তাহলে ফাইবারটা সেম একই ধরনের কেমিক্যাল স্ট্রাকচার এন্ড नेचर বাট হইতে পারে डिफरेंट গ্রেডের হইতে পারে অথবা डिफरेंट অরিজিন হইতে পারে যখন একসাথে আমরা কম্বাইনিং করব এটা আমরা বলতে সি মিক্সিং একদম সিম্পল একটা উদাহরণ দেওয়া হইছে নিচে দেখো তার মিক্সিংটা আরেকবার আরেকবার না শুনলে নেই না ঠিক আছে না শুনলে বলবো আমরা মিক্সিং বলতে আমরা বলতে সি সেম টাইপ অফ ফাইবার মানে একই ধরনের কেমিক্যাল नेचर একই টাইপের ফাইবার ধর কটন ফাইবার জাস্ট एग्जांपल বললাম कटन फायबर एक ही कटन ग्रेड पाग्रेडिंग কটন কটন ফাইবারই বিভিন্ন দেশের অথবা डिफरेंट গ্রেডের একসাথে কম্বাইনিং করলে আমরা রিমিক্সিং করতেছি দেন एग्जांपल হিসেবে দেখানো হইছে যে আমরা কি মিক্সিং রেশিও বানাই 50% কটন ফাইবার 50% ইন্ডিয়ান কটন 30% সিএস কটন আর 20% চাপ কটন চাপ দেশের কটন এই তিন দেশ তিনটা অরিজিন মিললে আমরা কি মিক্সিং করছি 100% এটা বলতে হইছে আমরা কি মিক্সিং রেশিও আর হইতে পারে একই দেশের কটন डिफरेंट গ্রেডের হইতে পারে এটা আমরা বলতেছি মিক্সিং चार्ट्राफिक প্লাস বি আর ডি দিয়া শুধু কটন কটন ফাইবারে এমিলিকান গ্রেডিং এ এটা দেখো এমিলিকান গ্রেডিং অফ কটন ফাইবার হ্যাঁ মানে গ্রেডটা কি ভাবে করা হইছে আসলে গ্রেডটা কি জিনিস তোমরা যারা ফেব্রিকের আছো এদের কিন্তু এগুলো জানার দরকার আমাদের হিসাবে হ্যাঁ এগুলো অনেক কিছু বোঝার বিষয় আছে টেকনিক্যালি তোমরা যদি সাউন্ড হইতে চাও অনেক সময় দেখা যায় ইয়ারনের যে প্রবলেমগুলো যেগুলো ইয়ারনের প্রবলেম ফেব্রিক ফেব্রিকের একটা ভেরিয়েশন মানে ফেব্রিকের প্রবলেম না প্রবলেমটা হলো ইয়ারনের এটা আইডেন্টিফাই করা অনেকের জন্য কঠিন হয়ে যায় যে এটা আমার ফেব্রিকের প্রবলেম না বা ফেব্রিক কনস্ট্রাকশন এর প্রবলেম না প্রবলেম হলো ইয়ারনের প্রবলেম ইয়ারনের কোথায় প্রবলেম এটা তোমরা যদি আইডেন্টিফাই করতে পারো আরো স্পেসিফিক হয়ে যায় তো এই জন্য এই বিষয়গুলো একটু যদি বুঝো তাহলে তোমাদের জব লাইফে অনেক ভালো হবে আমি আশা করি যে জেগে জব করো নিটিং ডাইং ডেনি যে জেগে জব করো এটা এগুলো একটু বোঝা দরকার আসলে কারণ তোমাদের এই কমপ্লেইন্টগুলোতে আমি নিজেই অনেকবার গেছি দেখছি অনেকেই কথাগুলো বুঝই না মানে যে সে যে কমপ্লেইন্টগুলো করতেছে এগুলো আসলে সামঞ্জস্যপূর্ণ না সে নিজে ডিফারেন্স করতে পারতেছে না কোনটা ফেব্রিকের জন্য হইছে কোনটা কটনের কিসের জন্য হইছে ব্লেমটা অন্যভাবে দিয়ে দেয় আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তাহলে সি মিক্সিং বুঝলাম একজন যদি ধরি তাহলে কে আসো কে বলবো আর কি কিছু কিছু সাতানো জন আসো সাতানো জনের মধ্যে কারে বলবো ফাইম আসে নি 74 2016 দেখা যায় मिक्सिंग 
হ্যাঁ মিক্সিং টা একটু বলো মিক্সিং টা হচ্ছে স্যার सेम টাইপের কটন হবে কিন্তু डिफरेंट গ্রেডের হবে সো सेम টাইপের কটন কিন্তু डिफरेंट গ্রেডের যদি মিক্স করা হয় আর কি স্যার ওইটা হচ্ছে স্যার মিক্সিং হ্যাঁ ঠিক আছে डिफरेंट অরিজিনাল হতে পারে বিভিন্ন দেশের হতে পারে डिफरेंट অরিজিনাল ঠিক আছে थैंक यू মনোযোগ মানে থাকার জন্য আসলে অনেকে দেখি থাকি না আচ্ছা এটা মনে হয় তো কঠিন কিছু না এখন বারবার আমি আশা করি তারপর আমরা আসি এখন ধরো ব্লেন্ডিং ব্লেন্ডিং জাস্ট এ বিপরীত डिफरेंट ফাইবার ফাইবারটাই ভিন্ন ধরনের ধরো কটন পলিস্টার কটন হলো সিলোজিক ফাইবার আর পলিস্টার কোন ধরনের ফাইবার কে বল দরবা কটন কোন ধরনের পলিস্টার কোন ধরনের ফাইবার জি पलिथिल পলিস্টার এস্টার আরেকটার আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা এগুলো পড়ব ইনশাআল্লাহ পরে থেকে মনে থেকে দেব তোমাদেরকে তাহলে টোটালি এদের কেমিক্যাল नेचर আলাদা একটা বই আছে টেক্সটাইল সায়েন্স হ্যাঁ বাই ইপিজি গোলের লেখা আমি যখন আমি একসময় ম্যানুয়াল ফেয়ার পড়াইতাম আর কত সালে 2016 সালে পড়াইছি আর কি ম্যানুয়াল ফেয়ার তখন ম্যানুয়াল ফেয়ার পড়াইতাম তখন ওই বইটাতে কিছু পড়াইছিলাম যে টেক্সটাইল সায়েন্স নামে একটা বই আছে ইপিজি গোলের লেখা দাম মাত্র 60 টাকা বই কিছু কিনা দরকার আমার যারা এখন আমাদের ছেলে তো বই কিনে না এটা খুব দুঃখজনক এই আমাদের শিল্পতো পইলা গিয়া তোমার জ্ঞান বাড়বে কখনোই বাড়বে না এগুলো লিমিটেড কিছু কথা কথা নিয়ে এসে আমরা এই জায়গায় তো ওই বইগুলো তো ডিটেইলস লেখা আছে টেক্সটাইল সায়েন্সের প্রথম যে অধ্যায়টা আছে ওই অধ্যায়টা এত সুন্দর করে লেখা আছে ধরো একটা সেলো বাই মানে ধর বেনজিন রিং আছে একটা ফাইবারের কেমিক্যাল স্ট্রাকচারের মধ্যে অথবা হাইড্রক্সিল গ্রুপ আছে কার্বক্সিল গ্রুপ আছে এইগুলো থাকলে আসলে এটা नेचरটা কি রকম হবে এর প্রপার্টিসটা কি রকম হবে তুমি কেমিক্যাল স্ট্রাকচার দেখলি বলতে পারবা যে পসিবিলিটি এই ফেভারটি রকম হট মানে একটা জেনারেল জেনারেল মানে জেনারিক আলোচনা হইছে এই জায়গায় এটা খুব ভালো লাগছে আমার কাছে যে পরিবার লেন বড় হলে কি হবে ছোট হলে কি হবে অনেক সুন্দর করে দেওয়া আছে আর কি কারণ যদি কোন সুযোগ থাকে দেখো অনলাইনে পাইতে পারো টেক্সটাইল সায়েন্স বাই ইপিজি গোল আমার কাছে একটা ইয়া আছে স্ক্যান কপি আছে তোমাদের ফেব্রিকের একটা ছেলে এটা স্ক্যান করছিল ফেব্রিকের কনভেস ফর্টি বিসে ফর্টি বিসে তো পড়াইছে ফর্টি বিসে লড়াই স্ক্যান করছিল স্ক্যান কইরা একটু বই বানা পড়াইছিল ওটা দেখ বই বাকিরে নিছিল বইটা তো ওদের ফেব্রিক কি বলেন স্যার জি স্যার কোশ্চেন বলেন আরে ব্লেন্ডিং এ স্যার অরিজিনাল কথা বলা নেই কেন স্যার এখানে হ্যাঁ হইতে পারে डिफरेंट অরিজিন হইতে পারে লিখে নেই হয়তো বা ঠিক আছে স্যার সমস্যা নেই আমাদের ম্যানুয়াল ফেব্রিক গুলো বেশি বাকি দেখবা যে কোথাকার থাইল্যান্ড কোরিয়া কোরিয়ার বেশি হয় থাইল্যান্ড থাইল্যান্ডের হয় চাইনিজ হয় डिफरेंट অরিজিনাল দেবার সমস্যা নেই কিন্তু আমরা নরমালি সেম অরিজিনাল রাখার চেষ্টা করি বেশি এজন্য বলি না আর কি ঠিক আছে কোন ভেরিয়েশন যদি না হয় ভেরিয়েশনটা আমরা নিজেদের মধ্যে ভেরিয়েশন না হয় এজন্য আমরা অরিজিন বলি না আসলে নরমাল লেটার করি না ধরো ম্যানমেড ফেভারটা যেই অরিজিনে ব্যবহার করি একই অরিজিনে বেনারলি আমরা ব্যবহার করি আর একটা ফ্যাক্টরি দেখা গেছে যে একই জায়গাতে নিয়ে আসে ফাইবার যাতে ভেরিয়েশনটা না থাকে কোনোভাবেই এটা একটা প্রিকশন হিসেবে আমরা করি কাজগুলো নরমালি ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা এখন তাহলে ব্লেন্ডিং এর মূল কথা হলো डिफरेंट टाइप्स অফ ফাইবার দুই ধরনের ফাইবার তিন ধরনের হতে পারে চার ধরনের হতে পারে পাঁচ ধরনের হতে পারে অনেক ধরনের ফাইবার হতে পারে সমস্যা নেই আমি দুইটা থেকে দেখাইলাম আমি তো পিভিসি এলো দেখাইছি বলছি পলিস্টার ভিসকোস লিনেন মানে হলো তোমার ফ্লাক্স এন্ড কটন এই চারটার ব্লেন্ডেড ইয়ানো আমি নিজে ফ্যাক্টরিতে দেখছি তাহলে এই টেবের অনেক ধরনের ব্লেন্ডিং টাব হইতে পারে এটা মানে হিউজ একটা ক্যাটাগরি এটার মধ্যে কোনো লিমিটেড নাই বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে তাহলে জাস্ট ব্লেন্ডিং বলতে আমরা এটি বুঝতেছি যে डिफरेंट टाइप्स অফ ফাইবার দার কেমিক্যাল नेचरটাই আলাদা টোটালি डिफरेंट একটা সেলুলোজিক আর একটা পলিথিন ট্র্যাপ সেলুলোজিক হ্যাঁ এই ধরনের আলাদা অথবা রিজেনারেটেড সেলুলোজ হইতে পারে যাই হোক এই দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স তাহলে দাঁড়াই হলো মিক্সিং তো হলো सेम टाइप অফ ফাইবার আর এটা হলো डिफरेंट टाइप्स অফ ফাইবার এটা আমরা একই ফাইবার কিন্তু डिफरेंट অরিজিন হইতে পারে डिफरेंट গ্রেড হইতে পারে কিন্তু নরমালি আমরা এইটা যেটা বলতেছি ব্লেন্ডিং টা ব্লেন্ডিং টা কটন অনেক সময় डिफरेंट অরিজিন হয় কিন্তু মেন মেড টা আমরা सेम অরিজিন তে ব্যবহার করি তো চলে डिफरेंट অরিজিন করতে ব্যবহার করতে পারো তো তখন ফাইবারের প্রপার্টিসটা যাতে একই রকম হয় 
নালে কিছু ভেরিয়েশন আমাদের দেখা দেবে আচ্ছা এখন আমরা কেন করি এটা जस्ट একটা উদাহরণ দিয়ে বললাম এক নম্বর যে মূল কথা যে দ্য গিভ দ্য রিকোয়ার্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য ইনফো ট্যাগ আমরা ফেব্রিকে একটা রিকোয়ার্ড ক্যারেক্টারিস্টিক চাইতেছি যেটা একটা ফাইবারের মধ্যে অনেক সময় পাওয়া যায় না जस्ट एग्जांपल হিসেবে বলি ধরো কটন ফাইবার কেউ বলবো নাকি কটন ফাইবারের পজিটিভ দিকগুলো কি আর নেগেটিভ দিকগুলো কি सजीव कपड़े हाँ <laughs> सहजे बी लिंक आयरन करो पानी देवे आयरन करो भलो क्रीज टा जाए स्टीम आयरन कर कारण आवश्यक व्याख्या व्याख्या क्या पानी मारि आगे पानी दिए आयरन कर मध्यन फेब्रिक मूलत फाइबर 
একটা ধারণা একটা ইয়া আছে তোমরা জানো যে হাইড্রোজেন বন্ড বলতে শব্দ আছে নাকি মনে আছে তো হাইড্রোজেন বন্ড बंड फर्मेशन करते এই ডিসটেন্সটা বাড়ানোর জন্য আমরা পানি মারি মূলত পানি দিলে যে হাইড্রোজেন বন্ড আরো উইক হয়ে যায় যখন আমরা হিট সেট করি তখন বন্ডটা সহজে ভেঙে যায় ফিজিটা কে হাইড্রোজেন বন্ড আর কিছুই না আচ্ছা আরো ডিটেইলস আমরা দেখো নি আচ্ছা দেখো আমি যেটা বলতেছিলাম তাহলে কটনে কিছু আমরা নেগেটিভ দিক পেলাম কিছু ভালো দিক পেলাম এট দা সেম টাইম আমরা যদি আমরা অপজিটিভ দিকে দেখি পলিস্টার ধরো পলিস্টারের হলো মোর ক্রিস্টালাইন ফাইবার এর মধ্যে মাত্র 0.4% হলো মশার ডিএনএ অনলি मोटामोटी प्रचुर खराब बुझाई देखो স্পিনিং মিলে একদম ব্লো রুমের প্রথম মেশিনটা দেখানো হয়েছে মডার্ন এরকমই আমাদের দেশে স্পিনিং মিলগুলা এটা একটু একটু বড় স্পিনিং মিল যেমন দেখছো এটা দেখো এই যে বেলগুলা সাজানো আছে একটা পর একটা দেখছনি পিছনে আছে সামনে আছে একটা মেশিন আছে এটা হলো বেল ওপেনার মেশিন এ কমন নেম কিন্তু এটা আবার স্পেসিফিক কিছু নাম আছে ব্র্যান্ড ওয়াইজ এটা যে ইউনি ফ্লক অথবা ব্লেন্ড ডোমেন বলে আমি যে মেশিনটা দেখাই দিছি তোমাদের এখন দেখো এখন ধরো समस्या फिटिंग 
আওয়াজ বেক করতেছে নিজে একটা শেডো দেখা যায় জি স্যার জি স্যার দেখছো তো এটা লাই মেশিনটা মানে যে মেশিন আমি দেখাইলাম স্টিল তোমাদেরকে এই যে ফাইবার ভিবেশনে এই মেশিনটা দেখাইছি এর মধ্যে ট্রু এন্ড ফ্রো মোশন যায় যখন যে বিলের উপরে যাবে ঠিক ওই পজিশন থেকে ফাইবারটা তোমার হবে যে ইনপুট হবে এটা প্রসেসিং হইতে 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 এক দুনিয়ান পর্যন্ত যাবে এখন আমাদের কথা হলো দেখো আমরা বলতেছি বিল টু বিলের রিলেশন আছে এখন একটা ইয়ানের যদি এরকম হয় যে একটা পোরশনে এই বিল থেকে ফাইবার পড়ছে আর একটা পোরশনে এই বিল থেকে ফাইবার পড়ছে হইতে পারে জাস্ট एग्जांपल যে এই এই বিলের মধ্যে শর্ট ফাইবারের পার্সেন্টেজটা একটু বেশি ছোট লেন্থের ফাইবার বেশি এর মধ্যে ছোট লেন্থের ফাইবার কম তাহলে কি হবে এই পোরশনের যদি ফাইবার ইয়ানের মধ্যে যায় দেখা যাবে যে ইয়ানটা ভালো স্ট্রেন্থ হবে হেনেস কম হবে আর এই পোরশনে যদি শর্ট ফাইবার যায় দেখা যাবে ইয়ানের স্ট্রেন্থটা কম হবে আবার হেনেসটা বেশি হবে তাহলে ইয়ানের কোয়ালিটির মধ্যে একটা ভেরিয়েশন হবে এখন আমরা যদি একটা কাজ করি যে এই বেলগুলো নিজেদের মধ্যে ইন্টার মিক্স করে দিই একটা মেশিন আছে এরপর ইন্টার মিক্সিং মেশিন এটা আমি পরে পড়াবো তোমাদেরকে যদি আমি নিজেদের মধ্যে ইন্টার মিক্স করে দিই তাহলে দেখা গেল যে বেল টু বেল যে ভেরিয়েশনটা ছিল এই ভেরিয়েশনটা আমাদের কম্পেনসেশন হয়ে যাবে কমে যাবে আর কি এই জন্য আমরা মিক্সিং করি সহজ কথা হইল একটা হোমোজিনিয়াস ফাইবার আমরা একদম ইন প্রোডাক্ট নিয়ে যাব ইয়ানের মধ্যে নিয়ে যাব কেন যাতে ইয়ানটা কনসিস্টেন্ট ইয়ান কোয়ালিটি হয় ইয়ানের সব জায়গায় ইয়ানের নেচারটা প্রপার্টিটা একই রকম একই রকম স্ট্রেন্থ হবে একই রকম ফাইবারের মেচুরিটি লেভেল হবে ইয়ানের হেয়ারনেসটা একই রকম হবে এরকম যেন না এক জায়গায় স্ট্রেন্থ অনেক বেশি আর এক জায়গায় স্ট্রেন্থ ফল করছে এরকম যাতে না হয় এই জন্য আমরা একটা হোমোজিনিয়াস ম্যাটেরিয়াল মানে ফাইবারের কোয়ালিটি সব একই রকম হবে মিক্সিং করে আমরা একটা হোমোজিনিয়াস ম্যাটেরিয়াল বানাই ফেলাই এমন ফাইনালি এটা আমরা একদম ইন প্রোডাক্ট আমাদের যে ইন প্রোডাক্ট ইয়ান ইয়ানের যাওয়া পর্যন্ত এটা বিভিন্ন জায়গায় মিক্সিং হইতে 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 একটা হোমোজিনিয়াস কোয়ালিটি হয়ে যায় তাহলে ফাইবারের মধ্যে ভেরিয়েশনটা মিনিমাইজেশন হয় এটা হইলো যদি আমরা মিক্সিং এর একদম মূল কথা এটি হলো আমাদের মিক্সিং এর মূল টার্গেট আমাদের স্পিনিং ফ্যাক্টরিতে যে ফাইবারের মধ্যে যে ভেরিয়েশন আছে বিল টু বিল এর মধ্যে ফাইবারের ভেরিয়েশন এগুলো আমরা নিজেদের মধ্যে ইন্টারমিক্স করিয়া এদের যে নেচার বা প্রপার্টিজ এর মধ্যে যে ভেরিয়েশনটা ছিল এটা আমরা একটা মিনিমাইজেশন করে ফেলি একটা কাঁচা কাঁচা রেঞ্জে নিয়ে আসি তাহলে কি হবে ইয়ানের সব জায়গায় একই কোয়ালিটি ফাইবার যাবে ইয়ানটা কনসিস্টেন্ট ইয়ান কোয়ালিটি হবে একই রকম ইয়ান কোয়ালিটি হবে কথাটা কি বোঝা গেল কেউ বুঝছো হ্যাঁ স্যার বুঝছি একটু বলো তো কি ভাই আমার নেই না বুঝলে তো আমি কষ্ট করে বলে লাভ হয় না তখন একটু বললে আমি খুশি হই আর কি স্যার ইয়ান এর স্যার সব জায়গায় স্যার কোয়ালিটি ঠিক রাখার জন্য মিক্সিং করা হয় কেন <laughs> फाइनलिंग खुब फायबारे 
ফ্লেভার কোড বলতে হিউজ ভেরিয়েশন না মিক্সিং করলে দেখা গেছে যে প্রাইসটা একটু নেগোসিয়েশন করা যায় র মেটেরিয়ালের খরচ একটু কমানো যায় প্রাইসটা কিছু মানে হোল্ড অন করতে পারি ধরে রাখতে পারি কমাইতে পারি প্রাইসটা কমানোর জন্য আমাদের মিক্সিংটা করানো হয় আরেকটা কথা ইনফ্লুয়েন্স ফেভারেবল দা বিহেভিয়ার অফ দা ম্যাটেরিয়াল ডিউরিং প্রসেসিং এই কথাটা হলো আমরা যখন স্পিনিং মিলে যে ফাইবার প্রসেসিং করি এটার জন্য ফাইবারের মিনিমাম কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক লাগে যেটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো যেমন ফাইবার লেন্থ ফাইবার যে প্রপার্টিজ গুলো আছে একটা মিনিমাম একটা মিনিমাম প্রপার্টিজ লাগে শুধু 100% মেন ফেভারেট ফাইবার যদি আমরা প্রসেসিং করি অনেক ডিফিকাল্টিস ফিল করা লাগে আমাদের মেশিনের মধ্যে মেশিনের অনেক কিছু চেঞ্জ করা লাগে যদি আমরা একটা एग्जांपलেশন বললাম যদি 100% ধরো পলিস্টার ব্যবহার করলাম দেখা গেছে যে প্রশ্ন করতে আমাদের কি কিছু বলবা নাকি কার কথা শোনা যাচ্ছে এই মাইক মিউট করো একটু যদি আমরা যদি আমরা একই ধরনের ফাইবার অনেক সময় লোয়ার ক্যাটাগরি ফাইবার অথবা 100% ধরো পলিস্টার ফাইবার ব্যবহার করি প্রসেসিং করা যাবে কিন্তু আমাদের কিছু ডিফিকাল্টিস ফিল করা লাগে এই ক্ষেত্রে যদি আমরা একটু ব্লেন্ড করে দেই যারা কটারের সাথে পলিস্টার ব্লেন্ড করি তাহলে এই ডিফিকাল্টিস গুলো কম দেখা যায় তুলনামূলক ভাবে এদের অনেক সময় আমাদের প্রসেসিং পারফরম্যান্স ইমপ্রুভ করার জন্য আমরা কিছু মিক্সিং ব্লেন্ডিং করে থাকি ফাইনালি যেটা এস্থেটিক ইফেক্ট বেয়ারিং কালার ইফেক্ট এটা বিভিন্ন ভাবে আনা যায় হ্যাঁ ধরো তুমি একটা ইয়ান কটন আর পলিস্টার ব্লেন্ড করে করছো হ্যাঁ আমরা জানি যে কটন ফাইবার ডাই হয় রিঅ্যাকটিভ এডের মধ্যে আর পলিস্টার ডাই হয় তোমার ডিসপার্স ডাইয়ের মধ্যে তো আমরা যদি ডিএক্টিভ এ ডাই করি তো শুধু কটনটাই ডাই হবে আবার ডাই এর টেম্পারেচার আছে তো এইভাবে একটা ইয়ানের মধ্যে বিভিন্ন কালার ডিফিক্ট আনা যাবে চাইলে যদি তুমি চার পাঁচটা ফাইবার দাও দাও তখন বিফরে কালার আসবে আমাদের মার্কেটে একটা ইয়ান পাওয়া যায় ফ্যান্সি টপস এটার মধ্যে অনেক ধরনের কালারের কম্বিনেশন আনা যায় যা কি বলে কিছু এস্থেটিক ইফেক্ট একটু ধরো ফ্যান্সি ইফেক্ট আনার জন্য মাঝে মাঝে আমরা এইটারও সামনে কোনো মাঝে মাঝে কিছু ব্লেন্ডিং করা হয় আমরা মিক্সিং ব্লেন্ডিং করা লাগে ফাইনালি একটা এস্থেটিক ইফেক্ট বেয়ারিং কালার ইফেক্ট আনার জন্য আমরা মিক্স ব্লেন্ডিং করে থাকি এই হলো মোটামুটি কথা এগুলা এরপর আমাদের টপিক হলো কোথায় কোথায় আমরা আসলে মিক্সিং ব্লেন্ডিংটা করতে পারি স্পিনিং এর বিভিন্ন স্টেজ আছে তোমরা মনে হয় সব ভুলেই গেছো আমি যেটুকু জানি ভুলে তো যাবে কথা যে আমরা যে প্রসেস প্রজেক্ট করেছিলাম কার্ডিয়ান আর কমডিয়ানের হ্যাঁ ঘুমে <laughs> বানাবো এক হাজার কেজি তো পাঁচশো কেজি পলিস্টার পাঁচশো কেজি ধরো কটন ব্লেন্ডিং করতে পারি এটা অপশন আছে ইউনি ব্লেন্ড দুইটা লাইন থাকে 
দুই লাইন থেকে দুই ধরনের ফেভার আসে এক লাইন দিয়ে ধরো কটন গেল আর এক লাইন দিয়ে পলিস্টার গেল একসাথে দুইটা হইয়া মেশিনের মধ্যে ইন্টারমিক্স করে দেয় এটা করা যায় ল্যাব বলতে আমরা ডোরোমে যে আউটপুট যেটা ল্যাব তোমাদেরকে দেখানো হয়েছিল ছবিগুলো মনে আছে কিনা তোমাদের আবার একটু দেখি ওইগুলো দেওয়া আছে হ্যাঁ ল্যাব কি জিনিস স্লাইবার কি জিনিস রবিং কি জিনিস এগুলো দেওয়া আছে তোমাদের ইমেজ দেওয়া আছে হ্যাঁ ওই যে ফ্লোচার্টের মধ্যে ब्लेंडिंग আর রোমিং এও আমরা ইন ফ্রেমে আমরা রোমিং এন্ড ব্লেন্ডিং করতে পারি এগুলা বিভিন্ন অপশন বিভিন্ন মেশিনে ব্লেন্ডিং করা যায় যখন আমরা মেশিনগুলো পড়াবো তখন আরো সহজে বোঝা যাবে যে এই জায়গা ব্লেন্ডিং এর অপশনটা কি রকম বা মিক্সিং এর অপশনটা কি রকম এই জায়গা আমরা মিক্সিং ব্লেন্ডিং গুলো করতে পারি এটা বিভিন্ন মেশিনের নাম বললাম প্লাস এই জায়গা র মেটেরিয়াল যে ফর্মটা হয় মাসখানে ইন্টারমিড ইন্টারমিডিয়েটে স্পিনারে প্রথম ক্লাস मोटामुटी हले आ इंजिनियरमेंट <laughs> मानेजमेंटते प्रत्येक तुम्हारा लोक जन दो फैक्टर मिनिमाम फायबर 
আরেকবার টেস্টিং তো বুঝলা যে স্যাম্পল কালেকশন করি ল্যাবে নিয়ে আসলাম এসবিআই আর এএফ আই এস এফ এস দ্বারা টেস্ট করলাম টেস্ট করার ফলে আমরা প্রত্যেকটা বিল টেস্ট রিপোর্ট পাইলাম অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা সামারি একটা রিপোর্টও পাই যে ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি ওয়াইজ একটা রিপোর্ট পাওয়া যায় এই রিপোর্টগুলো আসে দেখানো যাবে এরপর আমরা শর্টিংটা কীভাবে করি শর্টিংটা হলো মূল কথা দেখো আমাদের এক একটা ফ্যাক্টরিতে বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ডার আসে বিভিন্ন কোম্পানির আসে এমন সব কোম্পানি একই রকম রিকোয়ারমেন্ট চায় না ও সবাই আমাদের একই রকম প্রাইসও দেয় না একটা প্রাইস একটা ফ্যাক্টর আবার তাদের রিকোয়ারমেন্টস গুলো ফ্যাক্টর হ্যাঁ এক এক জন ম্যাপ দিয়ে নিন তাদের একদম রিকোয়ারমেন্টস তারপরে তোমার ধরো ইভেন্টস যারা रिक्वयरमेंट ग शर्टिंग मिनिमाम बोझा गल दरकार लेखाइन मार्केटे चाकरी रिपोर्ट लगे सबमिट कर लगे 
আমরা দেখো কারো প্রকাশ করে তারপরে লেখা থাকে আচ্ছা দেখো উপরে যে নয় দশ নয় দশ নয় আট এগুলো দেখতেছেন এগুলো কিন্তু প্লাস বিল ফাইবারের মানে বেনিন কি কোড একটা বেল এই বেলটার প্লাস বিল হবে দশ দেখো এইভাবে আমরা একটা অর্গানাইজ করি বিলগুলো বিভিন্ন জায়গায় বসাই এর জন্য নিজের মন করে বসানো না দেখো বসাই আমরা কি চেক করি আসলে দেখো গেসে আমরা যেটা চেক করি দেখো ওই জায়গায় দেখা কি যায় লেখাগুলো নিচে সব নিচে লেখাগুলো দেখা যায় কিছু এই যে এখন যে লেখাগুলো এভারেজ প্লাস বি লেখা এরপর কিছু বিলু লেখা আছে দেখা যায় তোমাদের না একটু বড় করব স্যার স্যার দেখা যাচ্ছে তো দেখা যাচ্ছে এখন আর একটু বড় করে দেখাইলাম সমস্যা নাই দেখো প্রত্যেকটা সেগমেন্টে মানে প্রত্যেকটা তিনটা ভেলের এবার দেখা যায় নাইন পয়েন্ট ফাইভ নাইন পয়েন্ট থ্রি নাইন পয়েন্ট থ্রি নাইন পয়েন্ট থ্রি নাইন পয়েন্ট ফাইভ নাইন পয়েন্ট থ্রি নাইন পয়েন্ট থ্রি আবার যে আমরা এই যে আমার বেল লিস্টে এই জায়গার উপরে যে ভেলগুলো আছে এই বরাবর উপরে এতটুকু এতটুকু উপরে যে ভেলগুলো আছে এর এভারেজ প্লাস ভি ভেল নাইন পয়েন্ট ফোর ফোর আবার উপরে যে ভেলগুলো আছে এর উপর এভারেজ ভেল হলো নাইন দেখো এর মানে হইলো আমাদের যে আমি যে একটা মিক্সিং প্লান্ট করলাম এমন ভাবে প্ল্যানিং টা করা হয়েছে পাশাপাশি বিলগুলো এইভাবে রাখা হয়েছে সব জায়গার ফাইবার গুলার ক্যারেক্টার ডিস্ট্রিক্টেঞ্জ আমাদের যদি এরকম হয় যদি এরকম হয় তাহলে আমাদের এই যে মিক্সিং যে প্লান্ট হয়েছে এভরি সেকশনে প্রত্যেকটা পজিশনে আমরা বলতে পারি যে একটা হোমোজিনিয়াস ফাইবার কোয়ালিটি আছে কাছাকাছি রেঞ্জের ফাইবার কোয়ালিটি আছে তাহলে আমরা যদি হোমোজিনিয়াস একটা মিক্সিং প্লান্ট করতে পারি তাহলে আমরা একটা হোমোজিনিয়াস ইয়ান কোয়ালিটি পাবো একটা কনসিস্টেন্ট ইয়ান কোয়ালিটি পাবো যদি আমরা এটা এই মিক্সিং মিসিং করি বা মিস ইউজ করি তখন আমাদের ইনহোমোজিনিয়াস হয়ে যাবে ফাইবার ইয়ানটাও ইনহোমোজিনিয়াস হয়ে যাবে ইনহোমোজিনিয়াস বিভিন্ন রকম হয়ে যাবে ইয়ান এক এক জায়গায় একরকম হয়ে যাবে আমরা এই যে এটা করে 
প্রিন্ট করে আমাদেরকে দিয়ে দেয় আমাদের ছেলেদেরকে দিয়ে দেয় যারা বেল ম্যানেজমেন্টে কাজ করে ওদের কাজ হলো ওরা স্টোর থেকে আমাদের যে বেলের গোডাউন আছে ঠিক দেখে দেখে বসাবে এই জায়গায় ধরো প্রথমে একটা বেনিন কোডের দশ প্লাস বেবি বেলু এইভাবে কয়টা দশ দশের আছে কয়টা পাঁচের আছে এটা স্টোরম্যান ঠিক দিয়ে দিয়ে ঠিক ওই কটা বেলই ফ্লোরে পাঠাবে তখন আমাদের যারা বেল ব্যাঞ্জের লোকে কাজ করে তারা ঠিক এই আমি যেভাবে ড্রয়িং করে ড্রয়িং করে দিছি তারা ঠিক একটা পরে একটা একটা পরে একটা এইভাবে রিপ্লেস করবে রিপ্লেস করার পরে তোমরা দেখতে পারবো এই যে আমাদের এই সিনারিটা তোমরা যেটা দেখতেছো এখন এই যে এই জায়গা যেটা এই যে বেলগুলো সাজানো আছে একটা পরে একটা একটা পরে একটা এই একটা বেল ধরে একটা বেল একটা বেল ঠিক এই বেলগুলো কিন্তু মন করা বসানো নাই কার পাশে কত বেলু এটা আট হইলে এটা কি নয় না দশ এটা লেখা আছে ওই জায়গায় এটা আট হইলে এটা নয় হবে বা এটা যেভাবে লেখা আছে যেভাবে আমি দেখাইছি ঠিক ওভাবেই ওরা আমার বেলগুলো প্লেসমেন্ট করবে এই হলো বেল ম্যানেজমেন্ট এখন বেল ম্যানেজমেন্ট যদি কেউ না করে তাই বললাম যে ইনকনসিস্টেন্ট ইয়ান কোয়ালিটি হয়ে যায় কারণ ফেব্রিকের মধ্যে শেড ভেরিয়েশন কালার ভেরিয়েশন বিয়ার ইফেক্ট ইয়ান কোয়ালিটির মধ্যে ভেরিয়েশন এগুলো সব তোমার দেখা যাবে এই হলো আমাদের বেল ম্যানেজমেন্টের মূল টার্গেট বেল ম্যানেজমেন্ট না করি দেখো কত বেশি ইম্পর্টেন্ট তোমার বলি আমাদের আমি একটা ফ্যাক্টরিতে যে ফ্যাক্টরি চাকরি করেছিলাম কদিন পরে শুনি যে ম্যানেজারের চাকরি চলে গেছে ম্যানেজার যদি প্রাইম এশিয়ার ছিল উনি একটু উদাসীন ছিল বেল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে বেল ম্যানেজমেন্ট কার হাতে করাইছে আল্লাহ জানে দেখেছে পঞ্চাশ টোন ইয়ানের মধ্যে শেড এসে পড়ছে মানে কালারটা ইউনিফর্ম হয় না এক এক জায়গায় একরম কালার হয়ে গেছে কত টোন প্রায় পঞ্চাশ টোন ইয়ান এবং ফিফটি প্রাইস ভালো তাই এই যে ড্যামেজটা এখন এই ইয়ানটা তোমার এক্সপোর্ট কোয়ালিটি বাদ এক্সপোর্টে সেল করেই যাবে না ফেব্রিক কিছু ফেব্রিকও হয়ে গেছে গা ডাইং হয়ে গেছে গা তাহলে এই টোটাল বড় একটা অংশ খরচ घटना তাহলে দেখো এই প্রবলেমটা আমরা ধরা পড়তেছি আলটিমেটলি যদি বেশি হয় তাহলে তো আমরা এখানে কিছু ধরতে পারি হালকা পাতলা তো যদি মিনিমাম একদম অল্প লেভেলে ভেরিয়েশন হয় সূক্ষ্ম ভেরিয়েশন হয় তখন তো ডাইং ছাড়া এটা ধরা যায় না তাহলে আমাদের এতগুলো প্রসেসিং হওয়ার পরে আমার ফলটা ধরা পড়লো যেটা ইনিশিয়ালি আমি এটা কারেকশন রেক্টিফাই করতে পারতাম কারণ এটার জন্য তো আমার হিউজ পরিমাণ টাকা একটা কোম্পানি আমার ডেভেনেস খোলাতেছি লোকসানের মুখে মুখে ভিড়ে দিচ্ছি এই জন্য আমাদের বেল ম্যানেজমেন্টটা এত বেশি ইম্পর্টেন্ট মানে এত বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা তুমি বুঝবো না बोझ समस्या তোমরা একটা প্র্যাকটিসও করতে পারো যে এরকম এক্সেল এর মধ্যে ধর এরকম ঘর বানাইলা ব্যালিস্টা ভিল্ডে তোমরা দিলা এটা তো আসলে অনেক অনেক বিষয় আছে এই জায়গায় তোমাদের চিন্তার বিষয় যে আমাদের একটা টার্ম আছে দেখবে যে ইয়ানের গায়ের মধ্যে লট নাম্বার লেখা থাকে কি থাকে লট নাম্বার লেখা থাকে দেখছনি কখনো ইয়ান ইয়া তো দেখো নাই এ কোন আছে না কোন গুলোর মধ্যে দেখবে ভিতর স্পেস স্টিকার থাকে স্টিকারের মধ্যে লট নাম্বার আর অনেক কিছু লেখা থাকে লট নাম্বারটা হলো ধর मध्य क्या मैं 
তো এই জন্য আমরা আমাদেরকে টার্গেট থাকে যে একটা সেম লটের জন্য আমরা যদি একটা লট দশ বছর চালাবো ধরো ছয় শত দশ নম্বর লটটা আমাদের দশ বছর চলবে বা পাঁচ বছর চলবে এরকম ঘটনা আছে আমি যে লট চালাই আসছি দুই হাজার পনেরো সালে এটা এখনো ফ্যাক্টরিতে আছে তাহলে দেখো ওই যে পনেরো বছর আগের একটা কোন যদি কোনো ফ্যাক্টরিতে উইং ফ্যাক্টরিতে কোনো থেকে যায় পাঁচ বছর আগের কারণ পাঁচ বছর পরে আবার যদি সেম লটের একটা ইয়ান থাকে সে যদি মিক্স আপ করে দেয় তাহলে দুইটা ইয়ানের কোয়ালিটি কিন্তু একই রকম হইতে হবে মানে কি আমরা টার্গেট নেই যে এই এই ফাইবার গুলো আমাদের যেন পাঁচ বছর যায় এই ফাইবার গুলো যাতে আমাদের তিন বছর চার বছর যায় এই লোটটা আমরা এই লোটটা আমরা যতদিন ব্যবহার করবো ফাইবারটার এই যে মিক্সিং এর যে রেশিওটা যাতে একটা কাছাকাছি থাকে আরো ডিপ কথা এখন তো বুঝবো না আর পরে বুঝবা কিছু বুঝছনি তোমরা নাকি বুঝো না একটু ঠিক <laughs> আছে <laughs> मोटामुटी क्लस भारत शेषेसा আমাদের কাজগুলা কি তোমরা তো বুঝো না এই একটা কাজ এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট কাজ এটা দায়বারটা অনেক বেশি যখন আমি কমপ্লেন খাইতে হয় তখন অনেক দায়বার বুঝছ কিনা এমনি তো মনে হয় সিম্পল কি কাজ করে বসে বসে একটা কাজ করে দিলিছিস এটা কয়েকদিন পর পরই চেঞ্জ হয় আসা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আজকে থাকো কতটুকুই কার কোনো क्वेश्चन আছে কিনা না স্যার ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম স্যার স্যার জি স্যার প্রেজেন্ট কি আমাদের বুঝছেন যে লাস্ট ডাক দেন হ্যাঁ আজকে ডাক চাইছিলাম ভালো কথা বলে গেছিস তুই সবাই মাইক গুলো একটু আনমিউট করো হ্যাঁ সবাই আনমিউট করো আমি দ্রুত কল করব এখন সবাই আনমিউট মাঝে মাঝে নেওয়া দরকার বুঝতে তোমরা যেই ফাঁকি বাজে শুরু করছো আমার সাথে আমি তো ভালো লাগছে না ওটা তোমাদেরকে আমি ডাক কি সমস্যা নাই এটা আসা যে বলবো আজকে হলো আমাদের তারিখ 20 20 10 20 আচ্ছা আমাদের ক্যাটাগরি আসে তো স্যার এটু যদি একটু সমস্যা হয় হ্যাঁ যা সমস্যা আছে তো মানে বুঝবো এখনি হয়তো शुरू थे
Let's see.